ഇവിടെ ചവിട്ടി കയറാട്ടോ ഞാൻ സൂ കഴിയണേ സ്ലീപ്പ് ചെയ്യാൻ ഒരു വേഗണാർ എങ്ങനെ വീടാക്കാന്നുള്ളു അല്ലേ എന്റെ അമ്മേ ഇതിൽ പ്രശ്നം തരോ ഇത് ഇവിടെ രാജസ്ഥാനിൽ നടക്കും പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും കാരണം നമ്മുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ പ്രശ്നമുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റില്ല കോൺട്രവേഴ്സ്യൽ ആണ് എന്നാലും എനിക്ക് നാഗൂർ ഡിസ്ട്രിക്ടിൽ വീട് വേണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി അങ്ങനെ ജോധ്പൂരിനോട് വീട് പറയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി നമ്മൾ ആ ഒരു ഹോട്ടൽ സ്റ്റേ ചെയ്തു അങ്ങനെ ഇവിടുന്ന് പോകുന്നു നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അമൃത്സറിലേക്കാണ് ആ ഒരു അമൃത്സറിലേക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഏകദേശം എണ്ണൂറോളം കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ കാണിക്കുന്നു പന്ത്രണ്ടര മണിക്കൂർ അമ്പത്താറ് മിനിറ്റ് മിക്കവാറും ആ ലക്ഷ്യം പിടിക്കാനുള്ള സാധ്യത അതല്ല ലേറ്റ് ആവുകയാണെങ്കിൽ എത്ര നേരത്തെ വെച്ച് സ്റ്റേ ആവും ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഹരിയാന കഴിഞ്ഞിട്ടെങ്കിലും ജോധ്പൂരിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുത്തപ്പോൾ നല്ല മഴ ആ ബ്ലേഡ് കൊള്ളാട്ടോ അത് കേടുതലൊന്നുമില്ല നല്ല ബ്ലേഡാണ് അത് ഒറിജിനൽ ടാറ്റയുടെ ബ്ലേഡാണ് ഐ മീൻ ടാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്ലേഡാണ് കോമേക്കാനിക്കിന്റെ ബ്ലേഡ് ഡ്രീപ്പ് ഉണ്ട് ഇനി വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി ഇടാം പക്ഷെ ഇപ്പൊ കുഴപ്പമൊന്നും കാണല്ല റോഡ് നല്ലതാണ് പിന്നെ ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡാണ് ചില സ്ഥലത്ത് കുഴികളുണ്ട് പശുക്കളുണ്ട് രാവിലെ ആയതുകൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫ്രഷ് ആണ് ഐ മീൻ കുറെ വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ല കാലിയാണ് റോഡ് ഇവിടുന്ന് നാഗൂർ ദസൂരിയ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലങ്ങൾ കാണാം നാഗൂർക്ക് ഏകദേശം നൂറ്റി ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ കാണാറുണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണം അതായത് ഇങ്ങനെ ഹരിയാന വഴി ഇങ്ങനെ പോകണം ഹരിയാന റൂട്ടാണ് നല്ല റൂട്ട് തോന്നുന്നു ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ആ ഒരു കോട്ടയിൽ പോയപ്പോൾ ആ ഒരു കോട്ടയിൽ പോയപ്പോൾ രണ്ടുപേരെ കണ്ടു അവർ ഒരു വണ്ടിയിൽ ഗുജറാത്ത് നോക്കാം അവരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ മൂന്ന് വഴികളുണ്ട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഇവിടുന്ന് ജോധ്പൂരിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ അമൃത്സറിലേക്ക് മൂന്ന് വഴികളുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് വഴികൾ നല്ല വഴി ഇതാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കൺഫേം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ വഴി പോവാണ് ആ വഴി പോയാൽ കുറച്ച് വളമാണ് തോന്നുന്നു അപ്പുറത്ത് കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ റോഡ് അത്ര നല്ലതായിരിക്കും ചാൻസ് ഇല്ല അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വഴി തിരഞ്ഞെടുത്തു ഇത് ശരിക്കും നല്ല വഴിയാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ ഒരു വഴിയിൽ ഇങ്ങനെ പോകാം പോയി നോക്കാം ഇന്ന് ഇത്രയും ദൂരം കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിനെ കരുതുണ്ടോ കാരണം രാവിലെ വലിയ തിരക്ക് കാണില്ല മാപ്പിലും ചുവപ്പൊന്നുമില്ല ബ്ലൂ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ശരിക്കും അമൃത്സറിലെത്താൻ പറ്റും ശരിക്കും ഇന്നലെ ഒരു വലിയ ബ്ലണ്ടർ പറ്റിയിട്ടോ അതായത് പാലി ആയി എന്നൊക്കെ ഞാൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു പക്ഷെ പാലിയിൽ ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു ബുള്ളറ്റ് ബാബാ ക്ഷേത്രം അതായത് ഒരു ബുള്ളറ്റ് അവിടെ വെച്ചിട്ട് പൂജിക്കുന്ന ആ ഒരു ടോവിനോട് സിനിമ എല്ലാം കണ്ടില്ലേ ആ ഒരു ക്ഷേത്രം ആ ഒരു ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകാൻ പറ്റിയില്ലേ ആ അത് മിസ്സായി പോയി കാരണം അവിടെ ആണ് എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഇവിടെ നിന്നാലും ഞങ്ങൾ കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ കൂടുതൽ ഒരാൾ പറഞ്ഞാണ് അവിടെ ഒരു ക്ഷേത്രം ഉണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ പോയില്ല എന്ന് വെച്ചപ്പോഴാണ് അയ്യോ പണി പാളി പോയി പിന്നെ തിരിച്ച് പോകണം തിരിച്ച് അറുപത്തി നാല് കിലോമീറ്ററോളം പോകണം അപ്പം നമ്മുടെ റൂട്ടിൻ്റെ ആ ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങ് മാറും അപ്പോൾ തിരിച്ച് വെച്ച് പോകുന്നില്ല പിന്നീട് അവിടേക്ക് മാത്രമായിട്ട് വരിക അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയും പോകുമ്പോൾ കാണാൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഗതി മിസ്സായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും പാലി എന്നുള്ള പൊടി പൂ കണ്ടു നമ്മൾ പാലിക്ക് റൈറ്റ് അറുപത്തിരണ്ട് കിലോമീറ്റർ എഴുതിയിട്ട് അവിടെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഓർമ്മ വന്നത് ശരിക്കും പോകാമായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അടുത്ത ടോളായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും ഇവിടെയൊക്കെ ടോൾ കൊടുക്കാൻ വലിയ നഷ്ടമില്ല കേട്ടോ കാരണം നല്ല റോഡാണ് ടോൾ പ്ലാസ ആ ഒരു ബോർഡ് നോക്കി സലാസർ അജ്മീർ ഫത്തേഹ്പൂർ നാഗൂർ അജ്മീറിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ ഏകദേശം അറുപത്തഞ്ച് രൂപയാണ് കാരണം ഈ റോഡ് സിംഗിൾ ലൈൻ ആട്ടോ നാഗൂർ റോഡ് ആ ഒരു വാഗണാർ കണ്ടോ വൈറ്റ് അതിൻ്റെ ഒരു കഥയുണ്ട് പറയാം അതായത് എന്താണ് കൗച്ച് സർഫിംഗ് എന്നുള്ളൊരു വീഡിയോ ഓൾട്ടോത്തിൽ വേറെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അമൃത്സറിൽ പക്ഷേ കൗച്ച് സർഫിങ്ങിന് വേണ്ടി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരാളോടും ചോദിച്ചു നടന്നു ഇവിടെ ജോധ്പൂരിൽ ആ പുള്ളി ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നടന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ നാനോ കണ്ടിട്ട് പുള്ളി ഏകദേശം ഒരു പത്ത് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ഫോളോ ചെയ്ത് വന്നിട്ട്
run my car 80 km. First time I run 100 km. Number of Nana won the English Epry and Bull or Nurlano. A fully Adam at the speed of hundreds of chases. It's by chance, grace, words, grace. Ini ada hari ini kita break fast food lagi kan? Ada hari ini kita entah nama ni apa ya, tuan. Jodhpur lah, ini Jodhpur le in uru special day anu orang. Ada hari ini, ni kita ni ada hotel stay aja tu. Apo? Hotel saya jadi travel yang lain, jatuh turun kan? Apa yang kita akan lakukan? Hari ini pertama sih, atau tanjar atau mana? Mungkin orang ini banding dengan orang lain, orang itu kanan jangan sendiri. Orang itu retired bank employee. Adakah ini ada? I mean, ada orang kalangan kita. Orang itu 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 kalangan Oru wagonar cameraman, cameraman orang matra oru advance orang dalah, puli otekan travel ni. Pakshe, iu bandi ke oru bad kadal tu orang tu. Adu travel passion orang ulirai. Adai adu puli oru bad rajangal sanjersu, oru bad stalanggal boi puli itself for endu indire itu mulu sanjersu itla ala orang puli dalan. Adu matra lla get out from your house and go somewhere. Anu puli orang tu. Namuk kana oru bad endu indire oru bad kana endu. Adu boleh oru bad influence lla itla karangan puli orang tu. Adu matra lla puli beru karangan puli orang tu. Ninggal video dekaran ni, ninggal video dekaran tu boleh ninggal. Ninggal karangan ni ada kasih kar kewenian. Ninggal soem undu Kan lah, seri anto. Karena mangane undu malu ikan, kanan mesti matram bohun algar. Saya itu ni perasan melanda. Aduh boleh time concern melanda. Alangi, itu orang ini diri cuan, orang diri cuan, orang plan untuk melanda bohun algar. Oru oru resaman orang itu beraya. Entah itu. One day planan itu pude video lekang lalu sahaja. Nampun Jodhpur ni, seri kim Amr Salih bohun. Apa pogan orang ini nampun kanan ala kurus beraya. Adik adik ni kanan sam sariam. Wagner kanan. Ini wagner itu orang under karan. Pogan orang ini kanan kanan orang kanan under karan. Seri kim orang wagner ni, saya beli ke orang mini traveler na. An karan, ini orang under kita tiada sesuatu headroom kanan orang under. Ini tu kadai kat ini orang personal belongings orang kita pun tidak. Pula pinnya lah orang under cameraman set up orang. Cameraman orang ini boh. Ya atas ini ada kuda. Evade orang under park itu tu kereta kami beri sampai. Seat kami beri itu terangkan ni kan. Nih kan ini frame kanan orang. Ini frame ni orang seat orang under. Ini seat ni orang lokal orang under. Entah orang kam. CNG video itu CNG mana lah itu step part orang. Jadi carry kereta kami itu step part orang. Kuda ada, ini orang fan kan? Ini orang fan kan? Ini mobil mobil, puli fan nak kerja mana? Use itu mana? Yang terakhir puli AC ada use ada mana? Ini itu mana kita ni? Adanya mana? Dikiya tu mana? Ada itu CNG dikiya lekan dah. CNG agak tu jenis berlensa. Karena ini ada tujuan salang itu lo. Ini CNG tang ada dikiya lekan ada jenis berlensa mana? Ini orang kereta kita kami ni dah. Cepat. Yeah, I saw a lock here. Yeah, 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 I will see it. I will do that. Yeah. That will convert into a bed. Oh, wow, wonderful. Then, then this, this will, you can move the seat also. Enda me. Guru, where can I, where can I be? Enda me. This is a question, Daru. Ini ibarat Rajasthan itu orang, macam Kerala tu udah macam ni. Karena, nama kita modification perasan orang tu. Ada korang sekurang-kurangnya sama sekali macam kondo versi orang. Enam, ini kita agak orang dengan kecil orang tu. Ia pasal ini bed dah orang tu. Jadi kita bed, ini orang bagan orang, orang wonder orang. Seventy by forty eight inch. Seventy by forty. Sleep easily. Nah, anu kita agak orang bagan orang tu ni rancu orang kerja kunci orang tu. Ini macam cawuti kerja orang tu. Suka kerja orang tu. Can I sleep here? Ini orang tu orang. Can I stay? Can I? Wow. With great pleasure. Yeah, please. <laughs> enough space. Enough, enough sit space. Enough space. Yeah, pillow. There will be pillow. Yeah. If you can see it, you can see Yeah, you can see it. You can yeah, yeah. This is a wonderful conversion. Very little conversion, but makes a huge result. Yes. And Palapuru, this car is car. That's it. This seat is a conversion. Paranya matra mansa lo. But the CNG auto is done. CNG is done. And the building side, CNG auto is done. This is not a killer. This is a good book. Here, our kitchen is done. Setup. Only our tank is done. Kitchen is done. Five kg cylinder. Okay. Our water tank is small. Is small. Stove. Yes, 
गैस स्टोव हियर देर विल बी ए प्लेटफॉर्म देर आई पुट हियर प्लेटफॉर्म देट प्लेटफॉर्म गैस हियर सिंक होल्डेबल सिंक ओके हियर देन कैन कुक Yeah, yeah, okay. Okay. Have that plate. Yeah, if you looking in this car, ne yeah. nobody understand. This is camera. Oh no, simple yeah, game. Same no, seat, same okay. everything is uh, fine. With a lock, you can convert this. Uh, yeah, cool, cool. Seventy by forty. Ye vada yeh oru seat hai na. Ye seat hi ne slide hi nde. So yeh kitchen slide rana. Main load pocket. Kano? Ha oru kitchen slide rana mula. എല്ലാം അടിപൊളി അതിൻ്റെ സയൻറ്റിഫിക് കാര്യങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് വണ്ടിക്ക് പറ്റുമോ അല്ലെങ്കിൽ സേഫ്റ്റി ഹസാർഡാണോ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു റിക്വയർമെൻറ്റ് പറയുന്നത് ട്രാവൽ ചെയ്യാനാണ് അതിന് അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച ഏറ്റവും ലളിതമായ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള വഴിയാണ് പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപയോളം ട്രെയിലൈൻ നേരത്തെ നടത്തി പുള്ളി ചെയ്താണ് ഈ ഒരു വാഗനാർ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് വന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അതിനകത്ത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പുള്ളി ചെയ്ത് തന്നത് ഇനി സീറ്റ് തിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ വേണ്ട കണ്ട് നടക്കും കാരണം വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവില്ല അതായത് നല്ല ഹെഡ് സ്പേസിലോടും ആ ഒരു ഫാനുകളിലോടും ഇവിടെ കിടക്കാനൊക്കെ സുഖമാണ് പിന്നെ ചൂടും കാര്യമായിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇന്നത്തെ വണ്ടർകാർ വാഗനാർ ക്യാമ്പർ വാൻ പിന്നെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് വേ ഇനി നാളെ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആക്കിയാലോ നടന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വണ്ടി അദ്ദേഹം ചെയ്തിരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് തുളയ്ക്കലോ വെൽഡിങ്ങോ ഒന്നുമില്ല അതായത് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഈ കാറ് പഴയ പോലെ ആക്കിയിട്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ളതാണ് അതൊരു നല്ല കാര്യം കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ഒരാൾക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികൾ അദ്ദേഹം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കും ആർട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടോർ വാഹനത്തിൻ്റെ സേഫ്റ്റിയോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്സ് സിങ്കിങ് ആണ് അതായത് കോസ്റ്റ് ചിലവാക്കാതെ പുള്ളി യാത്രയോ അങ്ങനെയായിരുന്നു പഴയ കാലത്തെ അതായത് വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു ശമ്പളമുള്ള ഒരു എംപ്ലോയി ഗവൺമെൻറ് എംപ്ലോയി എന്ന് നിലയ്ക്ക് പുള്ളി സഞ്ചരിച്ചിരുന്നതും പ്രൈവറ്റ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിലല്ല പബ്ലിക്കിലായിരുന്നു അപ്പോൾ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം പുള്ളിക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ഒരു സ്പെൻഡിന് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കാശില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി ഒരു ക്യാമ്പർ വാൻ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഒരു ക്യാമ്പർ വാഗനാർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വാഗനാറാണ് ബെസ്റ്റ് ചോയ്സ് ഈ ഒരു പ്രൈസ് പോയിന്റിൽ കൊള്ളാട്ടോ അത് ഓൾ ഇന്ത്യ പോകുന്ന നാനോ ഇത് ഓൾ ഇന്ത്യ പോകുന്ന വാഗനാർ ഓൾ ഇന്ത്യ പോകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല പുള്ളി പുള്ളിയുടെ വിഷൻ നടക്കുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം പെർഫെക്റ്റ്ലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇതുകൊണ്ട് എവിടേക്കോ പോകുന്ന പറഞ്ഞു കന്യാകുമാരി കൊച്ചി ആലപ്പുഴയൊക്കെ പോകുന്ന പറഞ്ഞു പുറത്ത് നോക്കുമ്പോൾ സാധാരണ വാഗനാറാണ് നമ്മൾ നാനോയിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കരുതി നമ്മളാണ് ഏറ്റവും വലിയ എന്താ പറയുക ആൾക്കാരാണ് നമ്മൾ കരുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നതാണ് പൊതുവേ ആളുകൾ കരുതി അതായത് ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും ട്രാവൽ ചെയ്യാത്ത ആളുകളെ കണ്ടു ഞാൻ യാത്രയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ നാട്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഐ മീൻ ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് ആ കാശ് കൊണ്ട് നിനക്ക് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാം നീ വെറുതെ വണ്ടി എടുത്ത് കറങ്ങുന്ന എന്തിനാ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലത്തിൽ ആ പോകുന്ന വാഗനാർ ഒരു വല്ലാത്തൊരു മാതൃകയാണ് കാരണം നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തും റിട്ടയർമെൻറ്റിന് വരെ അദ്ദേഹം ശനിയും ഞായറും യാത്ര ചെയ്ത കഥ കേട്ട് കണ്ണുകൂടെ കിളി പോയി കാരണം പുള്ളി വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ട്രെയിനിൽ കയറി പോയി ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഇറങ്ങി അന്നും കൂടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് അടുത്ത ദിവസം പോയി അവിടെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് വീണ്ടും അടുത്ത ട്രെയിൻ കയറി സൺഡേ നൈറ്റ് തിരിച്ച് വീട്ടിലെത്തുന്ന ആ ഒരു യാത്രയുടെ സ്പിരിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും സന്തോഷത്തോട് വളരെ സഫാരി അല്ലെങ്കിൽ ആ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും നമുക്ക് തോന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് പക്ഷേ എൻ്റെ എല്ലാ സംശയങ്ങളും മാറി അതായത് ഒരാൾ ഒരു കാര്യം ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതിന് വേണ്ടി അയാൾ അങ്ങേയറ്റം വരെ പോകും ആ വേഗനാറ് കണ്ടില്ല പുള്ളി ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യമുണ്ട് ഒരുപാട് കാശ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ് ഓഫ് തന്നെയാണ് കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ യാത്ര ചെയ്യാം അപ്പോൾ നാനോല് പോകുമ്പോൾ നാനോടെ ഒരു വിലയാണെങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് പുള്ളി വണ്ടിയുടെ വിലയാണ് അങ്ങനെയാണ് പത്തോ പന്ത്രണ്ടായിരം രൂപ മാത്രമേ പുള്ളി ആ ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ചിലവാക്കിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ റൂൾസിൻ്റെ ഒരു ഗുണം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു സി എൻ ജി ആയതുകൊണ്ട് മുപ്പതിന് പുറത്ത് മൈലേജ് കിട്ടും വാഗനാറാണ് മെയിൻറ്റനൻസ് ഫ്രീ ആണ് അതായത് കുറവാണ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വല്ലാത്തൊരു മോട്ടിവേഷൻ പുലർച്ചെ അല്ലെങ്കിൽ മോട്ടിവേഷൻ രാവിലെ ആയിരുന്നു എന്നൊന്ന് പറയാം അതായത് ഞങ്ങൾ ജോധ്പൂരിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവ
ശരിക്കും നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കല്ല ഉള്ള വീട് കുറച്ച് റൈറ്റൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നു ലെഫ്റ്റൊക്കെ തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നുണ്ട് എന്നാലും ഉള്ള ഒരു സന്തോഷം നമ്മളെ കണ്ട ഉള്ള ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി നമുക്ക് തോന്നി അവിടെ പോയിട്ട് പോവാം ആ ഒരു സമയം വർത്താണ് എന്തായാലും നമുക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് അപ്പം ആ പുള്ളി പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം എന്നെ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്തു അതായത് ഇപ്പോൾ വീഡിയോസ് വ്യൂ കുറയുമ്പോഴൊക്കെയും എനിക്കൊരു ഇത്തിരി യോഗ വ്യൂ ഇല്ലല്ലോ തോന്നിയായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ അത് പോയിട്ടോ കാരണം നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ എന്തായാലും നിങ്ങളും കാണും കാണൂ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ ഷെയർ ചെയ്യൂ രാവിലെ നമ്മൾ ആലു പൊറോട്ടയും ചായയും കുടിച്ചു നല്ല ചായ ആയിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ചായയൊക്കെ കൊള്ളാം പുള്ളി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റിൻ്റെ പൈസ കൊടുത്തു പുള്ളി സമ്മതിച്ചില്ല നമ്മൾ കൊടുക്കാനായിട്ട് പുള്ളി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഗസ്റ്റാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ഗസ്റ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്തു അതായത് നല്ല ആദിത്യം വരാതുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ ആ വണ്ടി ഏകദേശം നൂറിലാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ വേണ്ടോ തൊണ്ണൂറിൽ ഇനി നാഗൂർക്ക് എഴുപത് കിലോമീറ്റർ നാഗൂറാണ് ഉള്ള വീട് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ആ ഒരു കാറിൻ്റെ ടെക്നിക്കൽ എന്താ പറയുക ടെക്നിക്കൽ കാമ്പറ്റബിലിറ്റിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിറ്റ്നസ്സോ ഒന്നുമല്ല പറഞ്ഞത് ഒരു യാത്ര ചെയ്യാൻ ഒരാൾക്കൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ അങ്ങേര് കണ്ടെത്തുന്നുള്ളതാണ് അയാൾ കണ്ടെത്തും അതായത് എങ്ങനെ വേണേൽ യാത്ര ചെയ്യാം നമുക്കിപ്പോൾ ടെൻഡർ യാത്ര ചെയ്യാം അതല്ല ബൈക്കിൽ പോകാം സൈക്കിളിൽ പോകാം കാറിൽ പോകാം പുള്ളിയുടെ വേ എന്ന് പറയുന്നത് അതായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ ഇവിടുത്തെ ആ ഒരു സാഹചര്യങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പുള്ളിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രൈവിങ്ങിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ മോഡിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ കോൺട്രോവേഷൻ ആവാനുള്ള കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് സേഫ്റ്റി ഒരു മെയിൻ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് അതായത് തോന്നിയ പോലെ വണ്ടി മോഡിഫൈ ചെയ്താൽ പണി കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വണ്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാം മറിയാം ഇടിക്കാം അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പോകുന്ന ഒരു നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് സ്പീഡ് താഴെയാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ടും കൂടി വലിയ പ്രശ്നമില്ലാന്ന് തോന്നി അതായത് ഒരു പ്രായമായ ആളാണ് എന്തായാലും പുള്ളി ഒരു ആശായ ഡ്രൈവ് ചെയ്യൊന്നുമില്ല പിന്നെ രാജസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ ധാർ മരുഭൂമി എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ജനസാന്ദ്രതയുള്ള മരുഭൂമിയിൽ ഒന്നാണെന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മരുഭൂമി ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് കാണാത്ത മഴ പെയ്തോണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ അതായത് ജയ്സൽമീറിലൊക്കെ ശരിക്കും മരുഭൂമികളുടെ ഭാഗമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്ക് അത് കാണുകയാണെങ്കിൽ അതുകൂടി ഒന്ന് കാണിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം ഉറപ്പില്ല കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇനി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ കാര്യം കൂടി ഉണ്ട് ജനസാന്ദ്രത മാത്രം പോലെ ഞങ്ങൾ ജീവിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറിഗേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് സ്ട്രോങ് ആണ് കനാലുകളുണ്ട് വെള്ളം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കൃഷിയൊക്കെ തുടങ്ങി അതായത് മരുഭൂമിയെ മരുഭൂമി അല്ലാതാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്ന് ഒക്കെ അതിശയോക്തിയോട് പറയാം എന്തായാലും നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം എല്ലായിടത്തും പച്ചപ്പും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും നല്ല ഒരു ഹരിതാഭയൊക്കെ വരട്ടെ മരുഭൂമി കാണാൻ ആഗ്രഹമുള്ള ആൾക്കൊക്കെ പോകാൻ വേറെ സ്ഥലങ്ങളുണ്ടല്ലോ രാജസ്ഥാൻ തന്നെ വരണമെന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ മരുഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ദുൽഖർ സമാൻ സിനിമയിൽ ചോദിച്ച പോലെ ആ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ആളെ കുറിച്ചൊരു കാര്യം കൂടി പറയാനുണ്ട് അത് വിട്ടുപോയാൽ പിന്നെ വിട്ടുപോകും പുള്ളി ഈ ഒരു യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അറുപതാം വയസ്സിൽ ഡ്രൈവിങ് ഓടിച്ചത് അതൊരു വലിയ കാര്യമല്ലേ ശരിക്കും അതെ പിന്നെ ഈ ഒരു കൗച്ച് സർഫിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതി എന്തായെന്നുള്ളത് പറയേണ്ട ആ ഒരു സംഗതി നമുക്ക് പൊതുവൊരു വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ശരിക്കും ഇവിടെയായിരുന്നു ആ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് ആദ്യത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡ് എന്ന് നൽകി പക്ഷേ നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ശരിയായില്ല അതായത് നമ്മളിവിടെ ഹോട്ടൽ റൂം എടുക്കേണ്ടി വന്നു അത് പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല പിന്നെ നാനോടൊരു കാര്യം നാനോ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു രാവിലെ എടുത്തപ്പോൾ ഒരു സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ബെൽറ്റിൽ നിന്ന് അതെന്താ നോക്കണം അതും കൂടി നോക്കാനുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൂവായിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ട് മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ ആവും രാജസ്ഥാൻ അങ്ങനെ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ രാജസ്ഥാൻ തീരും ജോധ്പൂരിൽ നിന്ന് നാഗൂർ പോണ വഴിക്ക് ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഉണ്ട് സാധാരണ ഹോസ്പിറ്റൽ അല്ല ഒരു പശുക്കളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ അവർ മൃഗങ്ങളുടേതാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ മൃഗങ്ങളൊന്നുമില്ല പശുക്കൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പശുക്കളും കാളകളൊക്കെ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഹാൻഡിക്കാപ്പിടും അതുപോലുള്ള ഒരു അസുഖങ്ങളുള്ള ഒക്കെയാണ് അതായത് പലതരം അസുഖങ്ങളുള്ള പലതരം മൃഗങ്ങളുണ്ട് റിലീജിയസ് ആണത്
വാട്ടർ കൂളർ യെസ് ഇവിടുത്തെ ഡ്രൈ കാലാവസ്ഥയാണ് വാട്ടർ കൂളർ ആണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഒരു വാട്ടർ കൂളർ ഉണ്ട് പഴയ തട്ടോ നാഷണൽ ഒരു പഴയ വാട്ടർ കൂളർ ആണ് പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ മതി ഇത്രേ അതായത് ഇവിടുത്തെ ഒരു കുമിടിത്തിക്കും ഒരു കനക്ട് ഈ ഒരു സംഭവം മതി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുപോലത്തെ റെഗുലേറ്റർ ഒക്കെ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒക്കെ മാറി ഇപ്പോൾ ഈ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സ്വിത്തൊക്കെ പഴയ മോട്ടർ പുതിയത് അല്ലേ മുപ്പത് വർഷം പഴക്കമുള്ള സ്വിച്ചുകൾ ആദ്യമായിട്ട് രാജസ്ഥാനി വീട്ടിൽ കയറി രാജസ്ഥാനി ഖർ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വീട് പോലെ തന്നെയാണ് വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുറേ സ്ഥലമുണ്ട് നയൻറ്റി ടൂവിൽ ഉണ്ടാക്കിയ വീട് കേട്ടോ ഇതൊന്നും പെയിൻ്റ് അല്ല ഒറിജിനൽ ഷോൺ ആണ് കൗതുകം പറട്ടെ ഈ വീട് റെൻറ്റിന് എടുക്കുകയാണ് ടുലറ്റ് ഈ നമ്പറിൽ വിളിച്ചാൽ മതിയേ രാജസ്ഥാനിൽ വീട് വേണമെങ്കിൽ രാജസ്ഥാനല്ല ജോധ്പൂരിൽ നിന്ന് ഈ സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേരെന്താ നാഗോ ഡിസ്ട്രിക്കിൽ വീട് വേണമെങ്കിൽ ഈ നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി ഞാൻ ഒരു ക്യാമ്പിങ്ങിന് വേണ്ടി വേണ്ടി സ്റ്റവ് കണ്ടോ കൂടാതെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ കാണാം ഈ ഒരു സാധനമുണ്ട് ഇത് ആ ഒരു ടച്ചാണ് കേട്ടോ ഐ മീൻ സ്വിച്ച് ആണ് അടിപൊളി എല്ലാം കണക്കൂട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് യാത്ര തുടങ്ങിയാൽ മതി ഇനി അപ്പോൾ ശരിക്കും രാജസ്ഥാനിൽ ഒരു വീട് കണ്ടു നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടു ഇനി അടുത്ത് നേരെ അമൃത്സറിലേക്ക് മിക്കവാറും ഹരിയാന ഒരു സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട് പോവാം താങ്ക് യു നൈസ് ടു മീറ്റ് യു നമ്മളിപ്പോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്നത് രാജസ്ഥാനിലെ റോഡുകളാണ് ഇത് വശവും കണ്ടോ പച്ച വിരിച്ചിക്കണ് ഇവിടെയാണ് താർ മരുഭൂമി വിശ്വസിക്കോ മറ്റൊരു ലോറിനെ ഓട്ടോയ്ക്ക് നോക്കിയേ രണ്ട് ലോറിയും കൂടെ ഒപ്പം പോകും കൊറേ ദൂരം അതാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കാരണം രണ്ട് ഏകദേശം ഒരേ സ്പീഡായിരിക്കും ഒന്ന് സ്ലോ ആക്കിയാലേ കയറി പോകാൻ പറ്റൂ രണ്ടും ഒരേ സ്പീഡിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ട്രാക്ടറുകൾ കുറേ ഉണ്ട് ട്രാക്ടർ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയ ആൽ നല്ലതായിരുന്നു പഞ്ചാബ് അറിയാം ശരിക്കും വാഗൺ ആർ എന്നുള്ള എൻ്റെ വാഗൺ ആർ എന്നുള്ളത് റീക്രിയേഷണൽ എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ശരിക്കും ആ ഒരു റിലാക്സ് ചെയ്ത് ഇടയൊക്കെ പോകാനുള്ളൊരു വണ്ടി അപ്പൊ ആ പേര് ശരിക്കും അന്വർത്ഥമായിട്ടുണ്ട് പോകും സ്റ്റിൽ മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ട് അതായത് സി എൻ ജി ടാങ്ക് വയ്ക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടി വരും ആ ഒരു റെയിലിൽ തുടങ്ങേണ്ടി വരും പക്ഷെ മാക്സിമം റിവേർട്ട് ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിനാണ് ആ ഒരു സംഗതി ചെയ്തിരുന്നത് പഞ്ചാബ് വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പഞ്ചാബ് വരെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വൺ ലൈൻ ഹൈവേ ആണ് പക്ഷെ തിരക്കില്ല കേട്ടോ അതൊരു ഗുണമാണ് തിരക്കില്ല വണ്ടികൾ കുറവാണ് ഇടയ്ക്ക് വരുന്ന ലോറികൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ റോഡ് വലിയ കുഴപ്പമില്ല ഈവൻ ആണ് ഇടയ്ക്കൊരു കാറ്റ് പിടുത്തുണ്ട് അത് പിന്നെ ഞാനൊക്കെയുള്ളതാണല്ലോ രാജസ്ഥാനിലെ റോഡിലൂടെ ഒരേ പേസിൽ ഇങ്ങനെ പോകാട്ടോ അതായത് ഹൈവേയിൽ ആ ഒരു ക്രൂസിങ് സ്പീഡിൽ ഇങ്ങനെ പോവാണ് വിമാനത്തിനൊക്കെ ഭാഷ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി ഇവിടുന്ന് നിമ്പി ജോദാൻ സൽസാർ ഫത്തഖ്പൂർ ദഗാന നമ്മൾ നേരെ പോകണം സൽസാർ റോഡ് ഓവർ ബ്രിഡ്ജുകളുണ്ട് അതായത് എപ്പോഴും നമ്മൾ സിറ്റിയുടെ കൂടെ ഒന്നും പോകണ്ട ഹൈവേയിലൊക്കെ ആ മിക്കവാറും പണിയാവില്ല ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിയും കരുതാണേ ഇവിടെ ചീപ്പ് ഒന്നും അല്ല പക്ഷെ കുറെ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നാനൂറ്റമ്പത് രൂപയ്ക്ക് ടൊമാറ്റോ സൂപ്പ് ഖാദി പക്കോട നമ്മൾ അവസാനം നോക്കി നോക്കിയിട്ട് ബിരിയാണി നോക്കണ പോലെ ഈ ഒരു രണ്ട് സംഗതി പറഞ്ഞു അതായത് ഈ ഒരു സാദാ താലിയും ഈ ഒരു സാദാ താലിയും നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ താലി സാദാ താലി സ്പെഷ്യൽ താലി വന്നിട്ട് നോക്കട്ടെ എന്താണല്ലോ കേട്ടോ ഇനി ഫുഡും കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തില്ലെന്ന് വേണ്ട രാജസ്ഥാനിലെ താലി മീൽസ് സാദാ താലി അപ്പോൾ സവോള എപ്പോഴും കിട്ടും ഇത് താല് ഇത് ഇത് ധാല് ഇത് പനീർ ഇതാ ഒരു തൈരാണ് കറണ്ട് പിന്നെ ചപ്പാത്തി കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കഴിച്ചു കൂട്ടാവുന്ന ഭക്ഷണമാണ് കാണുന്ന ഹോട്ടലാണേ ആർക്കെങ്കിലും രാജസ്ഥാൻ വഴി പഞ്ചാബിലേക്ക് പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ജോധ്പൂരിൽ നിന്ന് പഞ്ചാബ് ആ വഴിയിലാണത് നല്ല ഫുഡാ നൈസ് എവിടെ ചെന്നാലും മലയാളികളെ കാണുന്ന പറയില്ലേ നമ്മൾ ഇവിടെയും കണ്ടൊരു മലയാളീനെ അല്ല മലയാളി അല്ല കേരളത്തിൽ പോകുന്ന ആള് പുള്ളി ഒരു മലയാളി പിടിച്ച് തന്നു പുള്ളി അയൽക്കാരനാണ് പുള്ളി താമസിക്കുന്ന വീടിനടുത്തുള്ളതാണ് പുള്ളി ആർമി റിട്ടയർമെന്റ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മുടെ എ സി മെക്കാനിക് കാണാം അറുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളത് എ സി മെക്കാനിക് അല്ല ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആട്ടോ ഏകദേശം ഏഴോ എട്ടോ കിലോമീറ്റർ പോയാൽ പുള്ളി കാണാം ഇടുക്കിക്കാരനാണ് അപ്പോൾ
പക്ഷേ കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ഒരേ പേസിൽ ഇങ്ങനെ പോകാം ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ഒമ്പത് ലിറ്റേഴ്സ് അപ്പൊ ഏകദേശം നാനൂറോട്ട് പോയി ശരിക്കും ഇവിടെ വേല എത്ര അറിയോ ഇവിടെ ഏറെ കുറെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ നൂറ്റി പത്ത് രൂപ പതിനാറ് വയസ്സ് ഏറ്റവും വില കൂടിയ പെട്രോൾ 